എജയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നത് മാരുതിയുടെ എല്ലാ വണ്ടികളിലും തന്നെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിന് ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്രീൻ ഇല്ല റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നാവിഗേഷനും റിവേഴ്സ് ക്യാമറയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തത് മ്യൂസിക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ സിസ്റ്റം ലാൻഡ് കാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെയാണ് സിസ്റ്റം ഇത് ഇത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ താഴെ നമുക്ക് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ലാൻഡ് കാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് മാസം ഫൈവ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വയർലെസ്ലി ഉണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആണെങ്കിൽ വണ്ടിയെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് കിടന്നോളും നമുക്ക് നാവിഗേഷനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നയൺ ഇഞ്ച് ഇരട്ടിയൊക്കെയുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നയൺ ഇഞ്ച് സ്ക്രീനും അതിൻ്റെ പാനലും അതിൻ്റെ വയറിങ് സെറ്റും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ലാൻഡ് കാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയാണ് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് തൊടുപുഴയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ ജി ബി റാമും തേർട്ടി ടു ജി ബി ഇൻ്റർണൽ റോമും ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മിക്ക കമ്പനികളുടെയും ഞാനിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കവർ കാണും എന്നിട്ട് ഫോർ ജി ബി ആണെങ്കിൽ ഫോർ ജി ബിയുടെ അവിടെ ഒരു ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ അങ്ങനെയാണ് ചിലതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഫോർ ജി ബി എന്നൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോർ ജി ബി ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇതെല്ലാം മിക്കതും തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആണ് മിക്കതും തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇതിന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ വേർഷനിലായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം സാധനം തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാച്ച് നമ്പർ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മാറും അപ്പം നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാൻ നോക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉറപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്ര ഉള്ള നയൺ ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്ന മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പുറമെ ഫ്രെയിം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇറട്ടേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫ്രെയിം ആണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ വയറിങ് കിറ്റും വരുന്നുണ്ട് വയറിങ് കിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോകും ഓടുമ്പോൾ ഒന്നും ഇളകി താഴെ പോകുന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ക്ലിപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം അത് നല്ല ഫിറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓട്ടത്തിൽ ചാടിപ്പോകുന്നുമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് കിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്ന ഇതാണ് മാരുതിയുടെ ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകുന്ന കണക്ഷൻ അതിലേക്ക് വരുന്ന വയറിങ് കിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എല്ലാം പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പോർട്ടിൽ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ അത് കാരണം വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്ങനെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് പോർട്ട് ൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് പോർട്ടിൽ കൂടെ കയറുള്ളൂ ഓരോ പോർട്ടിനും സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ജി പി എസ് ആൻറ്റിന ജി പി എസ് ആൻറ്റിന അത് ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ വലിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയോയുടെ ഇത് ഇതാണ് ആൻറ്റിന വരുന്നത് അത് നേരെ ഇങ്ങനെ തെല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റേഡിയോ ആൻറ്റിന കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ മറ്റേ മെയിൻ പവർ സപ്ലൈ
വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്കാണ് വരുന്നത് അത് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വേറൊരു ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ആ മൈക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വോയിസ് കോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ഇളവോ ചാടുവോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഒരു പോർട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബട്ടണുണ്ട് പവർ ഓൺ ഹോം ബാക്ക് വോളിയം പ്ലസ് മൈനസ് ഇത്ര ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ മൈക്ക് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ മൈക്കും വർക്ക് ചെയ്യും ഈ മൈക്കും വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം മറ്റേ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വോയിസ് ശരിയും കിട്ടും ഈ മൈക്കിൽ കൂടെ ആ മൈക്കിൽ കൂടെ വോയിസ് ക്യാപ്ചർ ആവുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ബ്ലൂത്ത് കോളിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഞാനിത് സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എ സി സി എസ് ടി ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുക ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓൺ ആയി വരും അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ചില ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കുറേ നേരം ആൻഡ്രോയിഡ് ലോഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ വിഷയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആണ് ഈ സാധനം ലോഡായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ക്യൂ എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് തീമും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന ആപ്പുകൾ ഇസ്രലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പുണ്ട് ഇസ്രലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്പാണത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇസ്രലിംഗ് ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയർലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആണെങ്കിലും ആപ്പിൾ കാപ്പ്രേ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം യു എസ് ബി വഴിയും കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെ കണക്ട് ആയിക്കോളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഓൺ ആക്കിയിടാം അങ്ങനെയുള്ള പല കണക്ഷൻ ഇതും ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഏതാണെന്നുള്ള ഡ്രൈവർ പൊസിഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൺ ആയി കിടക്കും ഈ സെഡ്ലിങ് ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്ഷന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ആപ്പുകൾ ഇത് റെഡാർ ബോട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ആപ്പിൻ കിടക്കണം പിന്നെ മ്യൂസിക്ക് വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് റേഡിയോ ഫയൽ മാനേജർ ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്ങിൻ്റെ ആണ് ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു മാപ്പ് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ആപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡി എസ് പി ഇത് ഓഡിയോ ഇക്വലൈസർ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡി എസ് പിക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടംപോലെ ബാൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രീ ഇത് സെറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സറൗണ്ട് ഓപ്ഷനോ ലൗഡ്നെസ് സബ് ബൂഫറിൻ്റെ ഓഡിയം ബാസ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയിടാം അതുകൂടാണ്ട് നോർമൽ ഇക്വലൈസർ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഫീഡർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാലൻസ് ഫീഡറും നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏത് സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ടച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിലും കണ്ടില്ല വളരെ സ്മൂത്താണ് സംഭവം നല്ല സ്മൂത്താണ് ടച്ച് റെസ്പോൺസൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു മാപ്പാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തീംസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്
പിന്നെ എൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് തതറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വൈഫൈ കണക്റ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻബിൽഡ് ഇൻബിൽഡ് റോം വരുന്നതിന് തേർട്ടി ജി ബി ആണ് അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവ് ആഡ് ചെയ്തേക്കണതിൻ്റെ അടുത്ത് താഴെ പോർട്ടബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാർ സെറ്റിങ്സ് കാർ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജനറലായിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീറിംഗ് വീൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റീറിംഗ് വീൽ കൺട്രോളൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഈ സ്റ്റീറിംഗ് വീൽ കൺട്രോൾ അല്ല ഇത്തലേക്ക് കോൺഫർ ചെയ്യാം അത് ഓൾറെഡി എല്ലാം കോൺഫർ ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാണ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇവിടെ ഇലിമിനേഷൻ ലൈറ്റുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് മൾട്ടി കളർ വരുന്നതാണ് അത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കൂടി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ മൾട്ടി കളർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പകലാരണത്ത് അത്രയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു പച്ച കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് കളർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെയുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഫാക്ടറി സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡിസ് ഇത് ഓണായി വരുമ്പോഴുള്ള ലോഗോ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ലോഗോ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ലോഗോ ഒക്കെ കാണിക്കുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഓണാവുന്നത് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓണാവുന്നത് പിന്നെ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ട്വൽവിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ട്വൽവിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ വേഷൻ തന്നെയാണ് ഡിവൈസ് ഇൻഫോ ഡിവൈസ് ഇൻഫോ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ആൻഡ്രോയിഡ് ട്വൽവ് വേർഷന് മെമ്മറി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജ് തേർട്ടി ടു ജി ബി ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊസർ വരുന്നത് ടി എസ് നയൻ പ്രൊസറാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ മിക്കതും വരുന്നത് ടി എസ് ത്രീയും ടി എസ് ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പ്രൊസറാണ് ടി എസ് നയൻ പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ റെസൊല്യൂഷൻ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഇത് തേർട്ടി ടു ജി ബി മെമ്മറി എന്നും റോമും സ്റ്റോറേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കവറേലൊക്കെ കാണും ഇവിടെ ഇത് കാണും ശരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാഗും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി പി യു ഇസഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആപ്പുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് കോൺഫിഡേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റൂം റാമും ഒക്കെ കിട്ടും മറ്റേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടു ജി ബി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ വൺ ജി ബി റാമും സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി റോമും ഒക്കെയേ കാണുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് സി പി യു ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് പ്രൊസർ വരുന്നത് കോട്ട് കോർ പ്രൊസർ ആണ് നാല് കോറാണുള്ളത് ഈ ഒറ്റ കോർ പ്രൊസർ ഉള്ള സിസ്റ്റം ഒക്കെ സി പി യു വരുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കറക്റ്റായിട്ട് പക്ഷേ കവർ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല കറക്റ്റ് അത് തന്നെയാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ടോട്ടൽ റാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫോർ ജി ബി തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റേണല് കാണിക്കുന്നത് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആണെങ്കിലും ഇൻ്റേണലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്വൻ്റി ഫോർ ജി ബി ആണ് ഫോൺ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ
കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേത് പ്രോഗ്രാം വഴി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് മാനിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷില്ല അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം സ്ക്രീനൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്പീഡോമീറ്ററായിട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അത് നമ്മുടെ ജി പി എസ് ആൻഡിനെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ജി പി എസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യു എൽ ഇ ഡി ആണല്ലോ വരുന്നത് അത് ഈ സ്ക്രീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ക്യു എൽ ഇ ഡി വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരും ക്യു എൽ ഇ ഡി വരുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ് വീഡിയോയ്ക്കെല്ലാം ക്യാമറയിൽ അത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണ് മ്യൂസിക്കാണേലും നല്ല സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അത്രത്തോളം കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രണ്ടിലെ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് അമ്പള്ള ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വരുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് വേറെ എന്താ വേറെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു വോട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഓരോ സ്പീക്കറിലേക്കും ഉള്ള ഔട്ട് അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ആറ് സ്പീക്കറാണ് നാല് ഡോറയിലും ഓരോ സ്പീക്കർ പിന്നെ ദേ ഇവിടെ ഈ ഡോറിന് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഓരോ ടു ടേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് രണ്ട് സ്പീക്കറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ത്രീ വേ ഔട്ടുള്ള സ്പീക്കറാണ് അത് കാരണം മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സ്പീക്കർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് ഞാൻ പഴയ വണ്ടിയുടെ സ്പീക്കർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ബാക്കിലേക്കുള്ള രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത് പൈനീയറിൻ്റെ ത്രീ വേ സ്പീക്കേഴ്സാണ് അത് കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ലാഗൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഇത് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂവിങ് ആങ്കിളുള്ള റിവേഴ്സ് ക്യാമറയാണ് പക്ഷെ ഇത് എച്ച് ഡി ക്യാമറയല്ല നോർമൽ ക്യാമറയാണ് ബാക്കിൽ ഇൻഫാ റെഡ് ഇല്ല ഐ ആർ ഒ ഉള്ള ക്യാമറയല്ല എന്നാലും ലോ ലൈറ്റിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ക്യാമറയാണ് ക്യാമറയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ക്യാമറയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം ഇതാണ് അവിടെ ബോപ്പങ്ങിൻ്റെ ക്യാമറ വരുന്നത് അത് ഈ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നോർമലി നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പോവാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാവിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മറ്റേ മാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജി പി എസ് സെൻസർ വെച്ചിട
യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വേറെ ലാഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതേവരെ നമുക്ക് ഒരു ലാഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നുള്ളൂ നാവിഗേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം ഇത്ര നേരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ലാഗും ഇല്ല ഈ സിസ്റ്റത്തിന് പിന്നെ ഓഡിയോ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിലും ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിടണമെങ്കിൽ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ആ അത്രയൊക്കെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ലേറ്റ് ആയ ടൈമിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടാണ് ഇത് മറ്റേ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിലേക്കുള്ള ഇതാണ് നേരെ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വരും കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇത് നമുക്ക് നേരെ മാപ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാനുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ അത്യാവശ്യം വേറൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് വയർലെസ്ലി കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കി ഇടുക ഇപ്പോഴിവിടെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയുടെ ആപ്പ് ഇതാണ് ഈ സെഡ്ലിങ് ഫൈവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെഡ്ലിങ് ഫൈവ് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഓൺ അല്ലായിരുന്നു അത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തു നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ആപ്പുകളെല്ലാം ഇത്തിരി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ടെലിഫോണിലുള്ള ആപ്പുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുവഴി ആക്സസ് ചെയ്യാം മെസ്സേജുകൾ വരികയും നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം എളുപ്പമാണ് നാവിഗേഷന് തിരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സാധനം എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇടുക ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഒക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇത് യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് വഴി യൂട്യൂബിൻ്റെ ഇത് മ്യൂസിക്കും കേട്ട് നമുക്ക് പോവാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയുടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വണ്ടിയെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഓൺ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ ഓൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇട്ടാൽ മതി ഓൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്ട് ആയി വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഈ നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഞാനത് സാധാരണ അങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല ഈ ലോക്കൽ ഓട്ടത്തിന് ലോക്കൽ ഓട്ടത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്ഷൻ മിക്കവാറും ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടാറാണ് പൊതുവെ അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ താഴെ നല്ലൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ലാൻഡ് കാസ്റ്റമിൻ്റെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇത് ക്യൂ എൽ ഇ ഡി വരുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നല്ലതാണ് നല്ല സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പല സിസ്റ്റവും പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ അവരുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി